السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین دیشو بی دیشیر دوریر و کاسر دور شکس و تبہی بندر شاگت و جانت چی بانگلہ بیشنر بیشش اسلام و انشتانے مانوب جیبون اسلام شندر و شتر شیشک اے انشتانے آلو چنہ جنو پوستی تروئی سے آمرا تین جن آمی ڈاکٹر محمد عبد الرشید اور آمار دانے روئے سے نکادری تویبیا کامل مدرس اور اپد دکھو آلہ زہز مولانا آبو الکاش محمد فضل الحق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آمار بامی روئے سے نڈھاکا بیشو بی دلر کے اندری و جامع مرجد شمانی و امام و خطیب آلہ زہز مولانا نظیر محمود السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوشو ستا بندورا آج آمار آلو چنہ کرو بو شیر کر نیتی با سک پرو بھاب شم پر کے ہر آل چنہ شروع تے سورہ نیسار آٹھ چلیش نمبر آیا تیر تیلاو تمرا شن بو حافظ آزہار ارکان تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر این يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله العظيم الحمدللہ امرا تکھن حافظ آزہار ارکان تھے پوبتر قرآن الكریم سورہ نیسار آٹھ چلیش نمبر آیات ارتلاوات شنے سی مہن رب العالمین آیات گھشنا کرے سے نشچے اللہ تار شاتے شوریک کرار اپراد خما کرنا یہ اپراد سرا جا کے اچھا تینی انن اپراد خما کرن اور جی اللہ شاتے شریک کرے شیطو ایک بھائیان کر پاپی لیبت ہو لو اللہ پاک رب العالمین شاتے شریک کرا شب چھتے بڑو پاپ ان نشر شرق تھے کہ بیچے تھا کہ وہ شربان تو کرو نے اور شروع تے جناب مولانا ناظر محمود اپنا کا سیارش چھی جی شرق کا کے بولے یہ بہن کی کور لے شرق ہوئے شرق مکتو جیبان اور شرق جکتو جیبان دویتا دوی بھی شوئے اللہ رحب صلی اللہ علیہ وسلم بول سن سنفان موجیبانی قال رجل یا رسول اللہ مال موجیبان قال من مات اشرق باللہ شیئے دخل النار و من مات لا اشرق باللہ دخل الجنہ راہ مسلم اللہ رحب صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں دوٹی جنش دوٹی جنش کے عبوشک کرے دائے ایک صحابی پر رسول کرنے یا رسول اللہ شئی عبوشک دوٹی بھی شوئی کی اللہ رحب صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں جے بکتی اللہ شاہتے کنو کسو کے شورک کرے ترجن جہنم عبوشک ہے جائے اور جے بکتی شیرک مکت عبوست ہے مرتو برن کرلو ترجن جہنم عبوشک ہے جائے الحمدللہ شدران ہم سرشتے سرشتو مانوش شدو اللہ شامنے نہ تو ہوبے اللہ رب العالمین کا سجدہ دی بے تار کا چھے نہ تو ہوبے کینٹو شئی مانوش جو کو نو سرشتیر کا سنجے کو نہ تو کرے دائے ایٹا مانو با تار جنو انیک ابو مانو کر مانو نہ کرے اکٹی بھی شئی اپنی جگہ تو بولے سن شریک اشولی شب دوٹا ہمرا بانگلائی پر چولن ہے گے سمرا بوجی شریک مانے ہو لو شریک کرا اونگشی در شب بست کرا اسلام شریعت درشتی ت شرک زلی اتبا شرک خفی ایتا ایبا بے بالا ہے اور ایکتا ہو لو بڑو شرک پروکاشو شرک اور ایکتا ہو لو سوٹو شرک ایبا گوپن شرک پروکاشو شرک کی شیٹا ہو لو اللہ ذات ایبا صفات شاتے کاؤ کے شرک کرا اللہ پا قرآن کریم ان مدبول سن وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت الناصر المسیح ابن اللہ یہودی را بولے جا اوزہر علیہ السلام اللہ پترو اور ناصر را بولے کرشتان را بولے اس علیہ السلام اللہ پترو نعوذ باللہ من ذالک پیتا پترو ایکی ذاتر ہوئے ایجا اللہ ذاتر شادر شارا شاری شرک کرا ایتا شرک اکبر اور اکتا ہو لو اللہ رب العالمین ار گنو با چک جی بھی شوئے گلو آچھے تار شاتے کاؤ کے شرک کرا جمون کیو دھونیر دی بھی کیو مانیر دی بوتا کیو شکتیر دی بوتا کیو گینیر دی بوتا کیو رزیکر دی بوتا کیو شندر جد دی بوتا ایرو کم ای شب کسو کرر مالک ہو لو اللہ کین تو ایک ہانے کنو دی بوتا کیتا بھاگ بھاگ کرے داوا اچھا شرکر بیا پتتا تا ہو چھے بیشش گتو بیشش گتو رائی بیشش ار مدھے مانتے ہو بے جے شمک رو جاگو تیر سرشتی کرتا ایک جن ایبان تینی اللہ ایبان تار کنو شانتانو نائی تینی او کارو شانتان نائی تار شمو ککھو کیو نائی تار انو روپو کیو نائی تینی کارو مخافکی نائی شبائی تار مخافکی مخافکی جی اللہ فاک رب العالمین ایک ایبان ایکوک تار شنگے اولا ندلہو اولا زدلہو تار کنو 
আল্লাহ মাসিল আল্লাহ তার কোন সমকক্ষ বা তার মতন কেউ নেই অতএব সর্ব কিছুতে মহান স্রষ্টা তিনি একজনই আল্লাহ কিন্তু প্রশ্ন করেছেন লাউকানা ফিহিমা আলে হাতুন যদি আর একজন থাকতো কেউ তাহলে দেখতে যে এই আসমান জমিন সব ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে নষ্ট হয়ে যেত সৃষ্টি হয়ে যেত এখন মনুষ্য সমগ্র মানুষ যে যে জায়গায় গিয়ে একাকার হয়েছে যেখানে গিয়ে তারা তাদের ইজ্জত সম্মান এবং ঐক্যের প্রতীক হিসেবে নিয়েছে সেটি হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের তাওহিদ এই তাওহিদ সকলের জন্য এক এবং এটা আপনি যেটা বলছেন যে তাওহিদ হলো সেরেকের মানে বিপরীত একটি বিপরীত হ্যাঁ সেটাই বলছি তাওহিদের কাছে গিয়ে সকল মানুষ কিন্তু একটা ঐক্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখনই এই তাওহিদ থেকে মানুষ বিচ্যুত হয় তখন মানুষ এদিকে প্রভু ওদিকে প্রভু তখন মানুষ কিন্তু আর ঐক্যের প্রতীক থাকে না এবং বিভিন্ন ওই যে যেটা বলছেন বিভিন্ন প্রভু তারা তখন খুঁজে পায় খুঁজে পায় এবং আর একটা বিষয় হলো পৃথিবীতে যত নবী রসুলগণ এসেছেন আল্লাহ পাক যত মেসেঞ্জার পাঠিয়েছেন প্রত্যেকের সেন্ট্রাল মেসেজ ছিল একটাই লা ইলাহ ইল্লাহ এটা হলো সেন্ট্রাল মেসেজ যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো এলাহ নাই আল্লাহ ব্যতীত কোনো শক্তি নাই আমরা জানি সেদিক দুই প্রকার একটা হলো এই যে আল্লাহর জাতের সাথে শিরিক করা একটা হলো সেফাতের সাথে শিরিক করা আর একটা হলো শিরকে হাফি যেটা গোপন শিরিক আল্লাহর হাবিব সাল্লাহাম বলছেন যে আমি আমার পরে তোমাদের জন্য যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ভয় করছি সেটা হলো গোপন শিরিক সাবর বলেন আর সোল্লাহ গোপন শিরিককে আল্লাহর হাবিব বলেন আর রিয়া লৌকিকতা মানুষকে দেখানোর জন্য কোনো এবাদত করা মানুষকে দেখানোর জন্য কোনো কাজ করা ভালো কাজ করছে কিন্তু মানুষকে দেখানোর জন্য এবার পাওয়ার একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ সেইখানে অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করা অন্য কাউকে দেখানো এটা শিরিক হয়ে যাবে সাদ্দা দেবেন আউসরা দিয়ে আল্লাহ আনহ থেকে বন্য একটি হাতে যেটা মোসনাদ আহমদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ হাবিব সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজ পড়লো সে শিরিক করলো যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য রোজা রাখলো সে শিরিক করলো যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য দান সৎকা করলো সে শিরিক করলো মানে এইভাবে মানুষকে দেখানোর জন্য হস করলো কোরবানি করলো সে শিরিক করলো আবার আপনার কাছে আসবো একটু মালানা ফজল হক আপনার কাছে আসছি তো এই শেখ বর্জন আর তাওহিদকে গ্রহণ করতে আল্লাহ আদেশ করেছেন এই যে বিশ্বাসগত তাওহিদকে গ্রহণ করে শেখকে বর্জন করা তো শেরকের কি কি পর্যায়ে হয় কিভাবে হয় আর এটার ক্ষতিকর প্রভাব আমাদের জীবনে কেমন এটা যদি একটু কোরআন এবং হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা করেন কেন শেরকটা হয় এটার একটা মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি মানবতার সূচনা থেকেই আমরা দেখতে পাই মানুষ সসীম এবং ক্ষণস্থায়ী একটা জাতি তার দুঃখ বেদনায় সে অন্যের আশ্রয় খোঁজে এবং সেই আশ্রয়টা তাব পৃথিবীতে তারা শক্তির পূজারি যখনই কোনো সংকটে পড়ে একটা শক্তির আশ্রয় নেয় এবং সেই শক্তিটা যখন মানুষের বিবেক দিয়ে সে নিজের বিবেচনা করে কোনো একটা জিনিসকে শক্তিশালী মনে করে তখন সেটার আশ্রয় খোঁজে আস্তে আস্তে শিরকের প্রচলনটা সেভাবে হয়েছে এই দেবদেবী যেটা বলা হয়েছে অতীত যুগও সেরকম ছিল মৌসা আলহ ইসলামের কম যখন আপনার নিষ্কৃতি পেয়ে যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছে দেবদেবীর পূজা হচ্ছে বলল ইয়া মূসা এই যা আল্লানা আলি হাতান কামা আলহুম আলিহা এই তো দেখতেছি এরা এত খোদার পূজা করতেছে অর্চনা করছে আমাদের এক খোদায় চলবে না আমাদেরকে অনেকগুলো খোদা দান করেন এই যে মানুষের মননে আঘাত করা আর এখানে আরেকটা মেসেজ কিন্তু আছে সামাজিক এবং এনভায়রনমেন্ট যেটা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু শিরক লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তো কোরআনি করিমের বিভিন্ন আয়াতে যেটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আহকামুল হাকিমিন আমাদেরকে যে মেসেজ দিয়েছেন এক আল্লাহর ইবাদত করা এটা শিরক ফিল হকুক শির ফিল ইবাদত শিরক ফিল উলুহিয়ত শিরক ফিল সিফাত শিরক ফিল আফাল শিরকে এই যে প্রকরণগুলো সেই সবগুলো থেকে মুক্ত থেকে এক আল্লাহকে ইলাহ হিসাবে মেনে নেওয়া এক আল্লাহর ইবাদত করা এটা হলো মূল মেসেজ তাহিদ এবং তার বিপরীতে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ মনে করে আল্লাহর সিপথে আল্লাহর কাজে আল্লাহর মতো করে যদি কাউকে বিশ্বাস করা হয় সেটা হলো শিরকের পর্যায়ে পড়ে তবে এখানে শিরক কোনটা আর কোনটা শিরক নয় এটা নির্ধারণ নিরূপণ করাও কিন্তু একটা বিরাট বিষয় কিন্তু এটা আলে মোলামাদের কাজ কারণ হলো এ কথাটা আমি এই জন্য বললাম কারণ কিছু সিফাত যেগুলো আল্লাহর আসমায় হোসনা সেগুলো কিন্তু 
আম্বিয়াই কেরাম এবং সাধারণ মানুষের জন্য কোরআনে কেরিমে ব্যবহার হয়েছে যেমন রউফ এবং রাহিম সামি এবং বসির এই শব্দগুলো কিন্তু আল্লাহর আসমায় হোসনার অন্তর্ভুক্ত সেগুলো কোরআনে কেরিমে নবী এবং মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে তো সেক্ষেত্রে শির নিরূপণ করাটা একটা বিশাল ব্যাপার সে কারণে আল্লাহর জন্য যা নির্ধারিত আল্লাহর মতো করে অন্য কারোর জন্য সেটা নির্ধারণ করা এটা হলো নির্ভেজাল শির্ক আর এই শির্কটা এটা মানব জীবনকে শুধু ধ্বংসই করে না বরং মানবতাকে একেবারে ধুমড়ে মুসড়ে ধ্বংস করে দেয় কারণ হলো আল্লাহ যিনি আমাদের খালেক একজন মানুষ যখন সেই জায়গা থেকে সরে অন্য কাউকে যখন গ্রহণ করে ইলা হিসাবে তখন আর তার মূল অস্তিত্বই থাকে না এবং সে কারণে শিরকে আল্লাহ জুলম আজিম বলেছেন ইন্না শিরকা লা জুলম আজিম এবং জুলম আজিম বলেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই একটা অপরাধ আছে আল্লাহ বলেছেন ক্ষমা করেন না যেটা আমাদের পঠিত আয়াতের মধ্যে এসছে অন্য সকল অপরাধ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ক্ষমা করে দেন লেমাইয়া শাহ যাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আহকামুল হাকিমিন চান তবে এই শির যেটা ক্ষমা করেন না বলেছেন সেটাও একজন মানুষ যখন শির্ক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে জীবিত অবস্থায় শির থেকে কেউ যদি তাওবা করে যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সে যদি এক আল্লাহকে স্বীকৃতি দেয় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন গফুর গফার মৃত্যুবরণ হলে তার তো নাজাত হচ্ছে না বলছেন স্পষ্ট করে স্পষ্ট করে হাদিসটাতেও আছে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন শের্কের গুণা মাফ করবেন না না মাফ করবেন না সেটা তো সেই জন্য শের্ক থেকে মুক্তি লাভ করা এটা হলো প্রথম সিলেবাস একজন শুধু মানুষ নয় শুধু মুসলমানের সকল মানুষের জন্য সেই জায়গা থেকে মুক্ত থেকেই তারপরে ইবাদত করতে হবে আমরা একটা বিরতিতে যাই তারপরে ইনশাল্লাহ আলোচনা করি দর্শক শ্রোতা বন্ধুরা অনুষ্ঠানের পর যে আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহে অবরকাত দর্শক শ্রোতা বন্ধুরা আপনাদেরকে অনুষ্ঠানে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমরা ফিরে আসলাম বিরোধীতে গিয়েছিলাম আমরা আলোচনা করছিলাম শির্কের নেতিবাচক প্রভাব মালানা নাজির মাহমুদ আপনি খুব সুন্দর করে বলছিলেন প্রথম দিকে যে আলোচনাটা করেছেন অসাধারণ যে আর মালানা ফজল হক সাহেব বললেন যে আসলে মানুষের যে অস্তিত্বের স্বার্থেই শের্ক বর্জন করা দরকার কারণ মানুষকে সৃষ্টি করল কে সেই মহান স্রষ্টাকেই যদি সে তাওহিদের জন্য তার একত্ববাদকে স্বীকার করে বিশ্বাস না করতে পারে শের্ক যদি সেখানে স্থান পায় তাহলে তার অস্তিত্বই বিপন্ন হয় এই শের্কের যে ভয়াবহ পরিণাম সেটা কেমন এবং এর থেকে বাঁচবার উপায় কি একটা হাদিস আসছে হাদিস কুদসি আনাসরাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসুল পাক সাল্লাম বলছেন যে আল্লাহ পাক বলছেন ইয়াবনা আদম তোমরা যদি এই অবস্থায় আমার কাছে আসো যে দুনিয়া সমান গোনা করে আমার কাছে এসেছো দুনিয়া সমান গোনা করেছো একেবারে গোনা করতে করতে আসমান সমান করে ফেলেছো দুনিয়া ভরে ফেলেছো কিন্তু তার মধ্যে একটাও সেরিকার গোনা নাই আমি আল্লাহ দুনিয়া সমান ক্ষমা নিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব আল্লাহ একবার তার মানে এর দ্বারা বোঝা যায় যে দুনিয়ার যত গোনা আছে আপনি বেবিচার বলেন ঘুষ বলেন সুদ বলেন খুন বলেন সব কিছু অন্যায় সব কিছু গোনা কিন্তু এই সব কিছুকে মেলে একটা সেরেকের সমান হবে না সেরেকটা এত মারাত্মক গোনা সুতরাং আল্লাহ বলছেন যে যদি তুমি এত গোনাও করো যার মধ্যে সেরেক নাই এটা মানে আপনি গোনা মানে মানুষ গোনা করবে সেই জন্য বলা হয়নি বলো মানে সেরেকটা যে কত মারাত্মক গোনা সেটা বোঝানোর জন্য কথাটা বলা হয়েছে সুতরাং এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি অন্য জায়গায় আল্লাহ বলছেন ওমাই শেখ বিল্লাহ ফাকাদ হাররম আল্লাহ আলহিল জান্না ওমা ও হন্নার বলছেন যে যে ব্যক্তি সেরেক করে মারা গেল তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে আর তার শেষ ঠিকানা হলো যে হান্নাম সুতরাং আমরা বুঝতেই পারি যে আসলে সেরেক কত মারাত্মক একটু গুণা যে কথা মোহতারাম বলেছেন যে সেরেক এজন্য এত মারাত্মক যে আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে তারা টানাটানি করে দিয়েছে মানে আল্লাহর মূল যে অস্তিত্ব সেটাকেই তারা বিলীন করে দিতে চাচ্ছে অথচ আল্লাহ বলছেন ওমা কদর উল্লাহ জমি আন কবদত হুই ওম আল কিয়ামা ও সামাওয়াত মতুইয়া তুম বিয়ামিনি যে তারা আমার শক্তি সম্পর্কে আসলে তারা জানে না যে আমি সমস্ত পৃথিবী পৃথিবীকে কেয়ামতের ময়দানে আমি আমার বাম হাতে রাখবো আর সমস্ত আসমানকে ভাস্কর অবস্থা আমার ডান হাতে নিয়ে বলবো আইনা 
মানে আইনা জালেম জালেমরা কোথায় এই এই সকল সেদিন তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শক্তি হলো এইটা পুরো নবমণ্ডলকে আল্লাহ পাক ভাস্কর অবস্থায় সাত আসমানকে তিনি ডান হাতের মধ্যে নিয়ে নেবেন আর পৃথিবীকে বাম হাতের মধ্যে এমন শক্তি ধর আল্লাহ সেইখানে সেই আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে যখন শরিক করা হয় তখন তো করোত্তা এমনিতেই চলে আসবে যে আল্লাহ তোমাকে অস্তিত্ব দিলেন তোমাকে জীবন দিলেন জীবন উপকরণ হিসাবে যা যা দরকার আলো বাতাস খাদ্য পানীয় স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিজন বাসস্থান সব দিলেন তুমি তাকে বাদ দিয়ে এমন মানুষের এমন সত্তা চাইলেন আল্লাহ তো চাইলেন তুমি আমাকে এক বলে জানো আর আমার শুক্রিয়া আদায় করো আল্লাহ আমরা যদি সেখান থেকে সরে যাই তো আমাদের আল্লাহ পাক রবুল আলমী নিশ্চয়ই তার ক্রোধে নিপতিত হব ধ্বংস হয়ে যাব নাউজুবিল্লাহ আমরা শেষ পর্যায়ে এসে গেছি মৌলানা আপনার আবুল কাশম ফজল সাহেব এই যে শেখ থেকে বাঁচবার জন্য আমাদের করণীয় আসলে কোরআনি করিমের সুরে আল বাইনার আয়াতটি আমার স্মরণে পড়েছে আল্লাহ বলছেন ওমা উমিরু ইল্লা আলিয়া আবুদুল্লাহ মুখলিসিন আলাহুদ্দিন বাস আমাদের সকল ইবাদতের মধ্যে নট অনলি ইবাদত সকল কাজের মধ্যে যদি এখলাস থাকে এখলাস মানে লে ওয়াইছিল্লাহ আল্লাহকে পাওয়ার আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য যদি হয় তাহলে অটোমেটিক্যালি সিরিক থেকে মানুষ বাঁচতে পারবে আর তার বিপরীতে যদি যেটা লৌকিকতা বললেন সুরে মাউনের ওই আয়াতটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য ফাওয়াই লুল্লিল মুসল্লিন আল্লাদিন আহমান সলাত হিম সাহুন ওল্লাদিন আহম ইউরাউন ওয়াইম নাউন আল মাউন নামাজ আদায় করেও জাহান নামে যাওয়ার টিকিট পাচ্ছে কারণ শিরকের বিপরীত একটা কনসেপ্ট লুকায়িত আছে সেটা হলো মানুষকে দেখানো অর্থাৎ উদ্দেশ্যটা যদি লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ হয় তাহলে তাও হই এখানে কিন্তু আরেকটা বিষয় আছে যে নামাজের ইবাদত এটা যে করেন তিনিও হয়তো জানেন না যে কোন কাজে সেরক করে সেরক করে চলছেন জি অতএব সে কারণে আল্লাহ কিন্তু এখানে সতর্ক করেছেন ফাওয়াইলুল্লিল মুসল্লিন ওই নামাজি ধ্বংস হোক রাইট ওই নামাজিও ধ্বংস হোক আল্লাহ যে নামাজ ভুলে যায় অলসতা করে নামাজ সম্পর্কে এবং মানুষকে দেখায় দেখায় রাইট তো এইখানে ঠিকই বলেছেন তো আমাদের বাঁচবার জন্য আপনার পরামর্শ জি পরামর্শ হলো আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জনের জন্য সকল কাজ করা এবং যে সকল কাজ মানুষকে শিরকের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে সমাজ সামাজিকতা চলা ফেরার ক্ষেত্রে সেই সংস্কৃতি বলি সংস্কৃতি বলি সামাজিক আচার আচরণ বলি এবং এই সংস্কৃতির যেটা আমি যেটা বলছি বলছিলাম আর কি বিরোধীতে যাওয়ার আগে সংস্কৃতির আকর্ষণটা খুব দুর্দমনী আকর্ষণ এবং সেই সংস্কৃতি অনেক সময় মানুষকে শিরকের দিকে খুব সহজেই নিয়ে যায় সেই জায়গাটা খুব বেশি সতর্ক থাকতে হবে খুব বেশি সচেতন থাকতে হবে কোনো উৎসবের নামেও কোনো শিরকি কাজে লিপ্ত হওয়া এটা একজন ইমানদার মুসলমানের কাজ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতা বন্ধুরা আমরা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি যে শিরকের নেতিবাচক প্রভাব আল্লাহ পাক রবুল আলমী তার এক লক্ষ কি দু লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রসুল প্রেরণ করেছেন জগতে এ কথাটাই জানাবার জন্য যে তোমরা আল্লাহর সাথে শরিক করবে না লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ তিনি ছাড়া মাবুদ নেই শুধু তাকেই বিশ্বাস করবে এবং জগতের সকল ভালো মানুষ যখন আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তিত্ব তারাও বলছেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এক একক আল্লাহ রসুল বলেছেন একটি কালো পাথরের উপরে অন্ধকার রাতে একটি কালো পিঁপড়া হেঁটে যাচ্ছে এটি যেমন চোখ দিয়ে দেখা খুব কঠিন এটাকে উপলব্ধি করা খুব কঠিন এর চেয়েও সতর্কভাবে সেরেক তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে অতএব আমরা আমাদের কাজে বিশ্বাসে কথায় সর্বত্র আমরা এভাবে সতর্ক থাকব যাতে সেরকের কাছেও আমরা না যাই মহান আল্লাহর গজব তাহলে আমাদের উপর নিপতিত হবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব আমরা কলমা পড়েছি ইমান এনেছি আল্লাহ রসুলের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি তিনি জানিয়ে আসছেন আল্লাহর কাছ থেকে সব কিছু আমরা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করব বিশ্বাস করব এ কথা দিয়েছি সেটাই আমরা সর্বদা সব সময় কথায় কাজে লাগাবো আমরা কখনোই আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের সাথে শিরক হয় এমন কথা এমন কাজ এমন চিন্তা এমন সংস্কৃতি এমন বোধ এমন বিশ্বাস আমাদের কখনোই আমাদের কাজে কথায় চিন্তায় আচরণে যেন প্রকাশ না পায় আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদেরকে শেখ মুক্ত জীবনযাপনের এবং নিরেট ইমানদার হয়ে আল্লাহ রসুলের খাঁটি উম্মত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার তৌফিক যেন দেন দুনিয়ার জীবন যেন আমাদের সার্থক হয় পরকালে যেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের কাছে আমরা সফল কাম হই সেই তৌফিক যেন আল্লাহ আমাদেরকে দান করেন আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ নিরাপদ থাকবেন আল্লাহ পাক সেই তৌফিক দান করুন দোয়া করছি আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের মতামত ও পরামর্শ পাঠাবেন সুন্দর সত্ত্ব এট দ্য রেট বাংলাভিশন ডট টিভি এই ঠিকানায় 
আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান ইউটিউবে দেখতে পারেন সে ক্ষেত্রে ইউটিউব ডট কম স্লাস বাংলা ভিশন প্রোগ্রাম এখানে সার্চ করে আগামী অনুষ্ঠানে দেখা হবে সে প্রত্যাশা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাত